நமஸ்காரம் அஸ்வபிருந்தா கோயம்புத்தூர்லேருந்து நிறைய பேருக்கு சந்தேகங்கள் இருக்குது நான் எப்போ ரெமெடிஸ் சொன்னாலுமே அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் பர்சனலாக கன்சல்டேஷன் எடுக்கிறவங்களுக்கு ரெமெடிஸ் கொடுக்கும்போது சந்தேகம் வராது ஆனால் யூடியூப் சேனலில் நான் ரெமெடிஸ் சொல்லும்போது மேடம் இந்த பரிகாரம் நான் செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க என்னோடய ஆறாம் அதிபதியாக இருக்குது என்னோடய எட்டாம் அதிபதியாக இருக்குது என்னோடய மூணாம் அதிபதியாக இருக்குது இல்லை ஆறாம் அதிபதியோட எட்டாம் அதிபதியோட மூணாம் அதிபதியோட நட்சத்திரத்தில் நிற்கிது இல்லைன்னா அஷ்டமாதிபதி கூட நிற்கிது பன்னெண்டாம் அதிபதி கூட நிற்கிதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பயம் வரும் இந்த பிளானட்டுக்கு உண்டான ரெமெடிஸ் ஆக்டிவேஷன் டெக்னிக் நான் செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் முதல்ல நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா இது கேரஸோட டீச்சிங் ஆக்சுவலாக முதல்ல அவர் சொன்னது முதல்ல அவரோட வகுப்பே இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஒரு பிளானட்டுக்கு நம்ம ஆக்டிவேஷன் டெக்னிக் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது அந்த பிளானட்டோட எக்ஸால்டட் குவாலிட்டிஸை நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்கணும் அதனால தான் என்னோட எந்த வீடியோஸும் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலுமே ஆக்டிவேஷன் டெக்னிக்ஸ் கோயில் பரிகாரங்களை விட யதார்த்த பரிகாரங்கள் சொல்லுவேன் புதன் ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னா கம்யூனிகேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குற உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன மாதிரியான ஆக்டிவேஷன் ஆக்டிவேஷன் டெக்னிக் சொல்கிறேன் சூக்கரன் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அன்கண்டிஷ்னல் லவ் ரொம்ப ரேராக தான் நான் கோயில் பரிகாரங்கள் சொல்லுவேன் மந்த்ராஸ் அதை விட ரொம்ப ரேராக கொடுக்கறது ஏன் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கினா கம்யூனிட்டியில் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் சனி ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறோம் முதல்ல ஆக்டிவேஷன் டெக்னிக்ஸ் உங்கள் அஸ்ட்ராலஜர் சொல்லாமல் எஸ்பெஷலி மந்த்ரா அன்றைக்கி ஒரு லேடி உங்களுக்கு ஒரு கிளைண்ட்டு பேசினாங்க ஒரு மேடம் பேசினாங்க பார்த்திங்கன்னா சுகு சூரியனுடைய பீஜ மந்திரம் சுக்கரனுடைய பீஜ மந்திரம் சந்திரனுடைய பீஜ மந்திரம் அந்தந்த நாளுக்கு உண்டான கிரகத்துக்கு உண்டான பீஜ மந்திரத்தை அன்னன்னைக்கு சொல்கிறாங்க நூற்றி எட்டு தடவை டெய்லி நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு எனக்கு அப்படியே ஷாக் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி கம்யூனிட்டியில் நான் போட்டிருக்கிற போஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு கிரகத்தோட ஆக்டிவேஷன் டெக்னிக் ஃபஸ்ட்டு அந்த அஸ்ட்ராலஜருக்கு அந்த சோல்க்கும் ஒரு எனர்ஜி இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த அஸ்ட்ராலஜி அதெல்லாம் கேன்ரா போல் தி பெஸ்ட் அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் தான் சஜஸ்ட் பண்ண முடியும்னு கேரஸ் ஓப்பனாகவே சொல்லியிருக்காரு ஒரு மந்திரம் சஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அஸ்ட்ராலஜரே அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும் அந்த கிரகம் அந்த ஜாதகருக்கு எப்படி வேலை பண்ணும் அப்படிங்கிறத பற்றி அதுக்கு தான் இன்றைக்கி நான் அந்த போஸ்ட்டில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தது சப்போஸ் சனி ஆக்டிவேட் பண்ணுறாங்க ஒருத்தங்க சனி ஆக்டிவேஷனுக்கு உண்டான மந்திரம் ஒரு கிளைண்ட்டை சொல்கிறாங்க ஒரு பர்சன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சனியோட குவாலிட்டிஸ் அவங்களுக்குள்ளே இம்ப்ரூவ் ஆகணும் சனி அப்படிங்கிறது நிதானம் சனி அப்படிங்கிறது சகிப்புத்தன்மை சனி அப்படிங்கிறது பொறுமை சனி அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயத்த கிடச்சிருச்சுன்னா கூட தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு காலம் முழுக்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு எஃபர்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் கிடைக்கிறதுக்கு எஃபர்ட்ஸ் போடணும் கிடைச்சத தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு எஃபர்ட்ஸ் போடணும் நெகோஷியேட் பண்ணணும் சனி அப்படின்னாலே இறங்கி வேலை பண்ணணும் நெகோஷியேட் பண்ணணும் அதனால தான் சனி துலாத்தில் உச்சமடைகிறது துலாம் அப்படிங்கிறது லேபரு மார்க்கெட் ராசி அங்கே தானே பேரம் பேசுவாங்க இந்தாங்க அதுக்கு பதில் இதை எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு பதில் அதை எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு தராசு அப்போ சனி நம்ம ஒரு சனிக்கு ஒரு பரிகாரம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது முதல்ல அந்த ஜாதகிட்ட நெகோசியேஷன் குணம் வரணும் அடிமட்ட லெவலுக்கு இறங்கி வேலை பண்ணுறதுக்கு உண்டான தன்மையை வளர்த்துக்கணும் கடைநிலை ஊழியர்கள்கிட்டையோ தனக்கு கீழே இருக்கிறவங்களையோ யாரையுமே தனக்கு கீழேன்னு பார்க்கவே முடியாது அவங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த குவாலிட்டியில் இருந்தால் சேட்டன் ஃபஸ்ட்டு வளர்த்துக்க சொல்லும் சனி ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மந்திரம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு கேர சொன்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி இந்த ரோட்டில் வண்டி நாற்பதுக்கு மேலே போகக்கூடாதுன்னு இருக்குது போலீஸ் அங்கங்கே நிற்கும் அங்கங்கே கேமரா இருக்கும்னு இருக்குது அந்த ரோட்டில் இரநூறு மைல் வேகத்தில் இல்லை முந்நூறு மைல் வேகத்தில் சகப்பு கலர் ரேஸ்காரை ஓட்டிக்கிட்டு சைரன் வச்சுக்கிட்டே ஓட்டிக்கிட்டு போனால் எப்படி இருக்கும் முந்நூறு சிசியில் போனால் எப்படி இருக்கும் போலீஸோட அட்டென்ஷன் சீக் பண்ணுற மாதிரியே அந்த மாதிரி சும்மா போயிட்டுருக்கிற சேட்டனை நம்மளை நோக்கி நம்மளே டைவெர்ட் பண்ணி விட்டுக்கிட்ட மாதிரி அப்போ சேட்டன் உங்ககிட்ட அந்த குவாலிட்டிஸ் இல்லை தான் உச்சமடைகிற ஒரு கிரகம் தான் உச்சமடைகிற குவாலிட்டிஸ் ஜாதகர்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா அந்த கிரகத்தால் அந்த கிரகத்துக்கு செய்கிற ஆக்டிவேஷன் டெக்னிக் நன்மை பயக்கும் வாய்ப்பு இல்லை சுக்கரனுக்கு ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறோம் அந்த சுக்கரம் எங்கே உச்சமடையுது மீனத்தில் உச்சமடையுது மீனம் அப்படிங்கிறது என்ன இதுவும் கடந்து போகும் லெட் திங்ஸ் கோவே போயிட்டு போகுது லெட் திங்ஸ் கோவே அப்படிங்கிறத மீனம்
நம்ம டிமாண்டிங் கூடயே இருக்கும் நான் உனக்கு இது செய்கிறேன்னா பதிலுக்கு நீ எனக்கு அனுப்பு தரையா நான் உனக்கு இதை கேர் பண்ணுறேன் எனக்கு பதிலுக்கு நீ இதை செய்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம டிமாண்டிங் பண்ணுற கேரக்டராக இருந்தோம் அப்படின்னா சுக்கரம் பிச்சை எடுக்க விட்டுரும் அன்பு பாசம் கேர் காதலுக்கெல்லாம் அந்த மனசுக்குள்ள அந்த ஏக்கத்தை கால முழுக்க கொடுத்துரும் ட்ரிபிள் டைம்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுரும் அந்த ஏக்கத்தை அப்போ நம்ம அந்த குவாலிட்டி ஃபஸ்ட்டு நம்ம வளர்த்துக்கணும் அதனால தான் எப்போவுமே ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் சொல்லாமல் மந்திரங்கள் எப்போவுமே சாய்ன் பண்ணாதீங்க உங்கள் பர்சனல் அஸ்ட்ராலஜர் கைடன்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் நீங்கள் ஆக்டிவேஷன் டெக்னிக்ஸ் பண்ணணும் நான் சொல்கிற ஆக்டிவேஷன்ஸில் மேக்ஸிமம் பொதுவான ஆக்டிவேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குமே நூற்றி எட்டு நாம மந்திரங்கள் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய சூரியன் எனக்கு இப்போ சூரிய தசை போகுது அந்த சூரியன் உத்திரட்டாதி நாலாம் பாத்து நாலாம் பாதத்தில் நிற்கிது அப்போ நான் கண்டிப்பாக நான் சூரியனுக்கு உண்டான எனக்கு மட்டுமே உண்டான ஆக்டிவேஷன் பண்ணுவேன் ஏன் அப்படின்னா சூரியன் அஸ்வினி ஒன்றாம் பாதத்தில் நின்ன என்ன மந்திரம் ரெண்டாம் பாதத்தில் நின்ன என்ன மந்திரம் மூணாம் பாதத்தில் நின்ன என்ன மந்திரம் நாலாம் பாதத்தில் நின்ன என்ன மந்திரம் பரணி ஒன்றில் நின்னா சூரியனுக்கு என்ன நாமம் பரணி ரெண்டில் நின்னா சூரியனுக்கு என்ன நாம மந்திரம் பரணி மூணில் சூரியனுக்கு என்ன நாம மந்திரம்னு லைனாக ரேவதி நாலாம் பாதம் வரைக்கும் நூற்றி எட்டு நாமங்கள் நூற்றி எட்டு நட்சத்திர பாதங்களுக்கு சூரியனுக்குமே இருக்குது அப்போ நான் என்னோடய ஜாதகத்தில் சூரியன் உத்திரட்டாதி நாலாம் பாதத்தில் நிற்கிறனால நான் சூரியனுக்கு உண்டான எனக்கு மட்டுமே உண்டான பர்சனலைஸ்ட் மந்திரா அவுன் ஸ்ரேயசே நமக அப்படிங்கிறத நான் சொல்லுவேன் இங்கே நம்ம ஈஸ்வ பரணியோட நாலாம் பத்தில் சூரியன் இன்னும் என்ன பலன் தருமோ அந்த மந்திரத்தோட சூரியனோட நாமத்தை நான் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது ஆ எல்லா நூற்றி எட்டு மந்திரத்தையும் நான் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா உத்திரட்டது நாலாம் பாதத்தில் சூரியனுக்கு உண்டான மந்திரம் ஸ்ரேயஸ் தான் சூரியனுடைய பெயர் ஸ்ரேயஸ் அப்போ நான் அந்த மந்திரா மட்டும்தான் சூரியன் ஆக்டிவேஷனுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி ஒன்பது கிரகங்களுக்கும் நூற்றி எட்டு மந்திரங்கள் இருக்கு இது இப்போ எத்தனாயிரம் பேர் நம்ம பர்சனல் கன்சல்டேஷன் எடுத்திருப்பீங்கன்னு தெரியல உங்களுக்கு நான் ஒரு அவங்க அவங்க கை கைகளில் எங்கே எந்த கிரகங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபோட்டோ அமைச்சிருப்பேன் எந்த இடத்துல அந்த கிரகங்கள் உங்கள் கைகளில் வீட்டு இருக்கு அந்த கிரகத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன மந்திரம் சொல்லணும் டெய்லி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் மனசுக்குள்ளே உங்கள் கட்ட வ வலதுகை கட்ட வரலால வலதுகையில் எந்த இடத்துல அந்த கிரகம் இருக்கோ அந்த இடத்த தொட்டுக்கிட்டு அந்த கிரகத்துக்கு உண்டான மந்திரம் டெய்லி ஒரு பத்து நிமிஷம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா அந்த கிரகத்தோட நூற்றி எட்டு மந்திரம் அந்த கிரகம் உங்கள் ஜாதகத்தில் எந்த பாதத்தில் நிற்கிதோ அந்த நட்சத்திரத்துக்கு உண்டான நாம மந்திரத்தை தான் நான் கொடுத்துருப்பேன் அவங்களுக்கு எல்லா மந்திரமும் எல்லாரும் சேன் பண்ண அதனால தான் சொல்கிறது இல்லை அதனால தான் பல வீடியோஸ்லேயும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் எனர்ஜியை ஸ்கேட்டர் பண்ண விடாதீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமையானால் சூரியனை வழிபடுவேன் திங்கக்கிழமையானா சிவனை வழிபடுப்பேன் வ வழிபடுவேன் செவ்வாய்க்கிழமையானா துர்கையும் முருகனையும் வழிபடுவேன் புதன்கிழமையானா பெருமாள் கோயிலுக்கு போவேன் வியாழக்கிழமையானா த தட்சிணாமூர்த்தி வழிபடுவேன் பாபா கோயிலுக்கு போவேன் இந்த மாதிரி லைனாக ஷெடியூல் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இறை சக்தி ஒன்று இப்போ இறைவனை நோக்கி புகழ் பாடின ஸ்துதிகள் ஸ்தோத்திரங்கள் இதெல்லாம் வேற ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் வேற மந்த்ராஸ் எல்லாம் வேற அதெல்லாம் ரொம்ப ஃபனலைஸ் பண்ணது ஃபனல் பண்ணப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாருமே எல்லாத்தையும் அதை சொல்லிட முடியாது அன்கண்டிஷ்னலாக இறைவனை நம்ம சரணாகதி அடையணுமே தவிர ஸ்பெசிஃபிக்கான மந்திரங்களெல்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்கள் குருவோட ஆலோசனை இல்லாமல் அதை செய்யாதீங்க முதல்ல அதுக்காக தான் இந்த பதிவே ப்ளஸ் நான் இன்றைக்கி நான் கம்யூனிட்டியில் அது சம்மந்தமான போஸ்ட் தான் போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஒரு மந்திரம் சித்தியாகிறதுக்கே எத்தனை லட்சத்து தடவை உச்சாரணம் பண்ணணும் நம்ம ரெகுலராகவே அப்போ ஒரு நாளைக்கு பத்து மந்திரம் பதினஞ்சு மந்திரம் நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்கன்னா அப்புறம் எத்தனை வருஷங்கள் எத்தனை கோடி தடவை நீங்கள் அந்த மந்திரத்தை சொல்லியிருக்கணும் அப்போ எல்லா மந்திரத்தையும் சொன்னவங்க போது நம்ம எனர்ஜி ஸ்கேட்டராகிடுச்சு ஸ்கேட்டராகிடுச்சுன்னு தானே அர்த்தம் ஒரு டக்குனு இதை பகிரணும்னு தோணுச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒரு கிரகத்துக்கு உண்டான ஆக்டிவேஷன் டெக் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அந்த கிரகத்துக்கு உண்டான எக்ஸால்டட் குவாலிட்டிஸ் அந்த கிரகம் உச்சம் அடைஞ்சா என்ன ஒரு குவாலிட்டியை எதிர்பார்க்குமோ வெளிப்படுத்துமோ அந்த தன்மையை அந்த குணாதிசயத்தை ஜாதகர் தனக்குள் வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அப்போதான் அந்த கிரகத்தோட ஆக்டிவேஷன் பாசிட்டிவாக வேலை பண்ணும் இல்லைன்னா நமக்கு நாமே ஆப் எடுத்து டபுள் டைம் சொருகிட்ட பலனத்தை அது கொடுக்கும் இதுதான் நான் சொல்ல வந்ததுக்கான ஜிஸ்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் லவ் யூ ஆல் அஸ்டோபர் அகேன் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர்